。常教员太客气了，按说学生请你才是啊。嗨，哪里？淮海战役中，是你老李优待我呀，吃的是实干小灶，是我欠下你的情啊。来，常教员，我记得你被俘的时候，你这两个衣服兜里啊，啊，跟小仓库似的，啊，那变戏法似的往外掏啊。又是药啊，又是烟呐、啊，又是打火机呀、啊！你那时候就是个美食家吧？啊，溃班而健全报，一个少将师长衣服都是在能装，也装不过淮海民众的独轮车呀、啊！你们说是六十万部队，却有百万的民众为你们运给养。从这点上看，国民党并不完全是败在军事上的呀！又抬杠，当初我差点打了你一枪，我记得。那是支布朗宁啊，好枪啊，可不好枪。你是解放军指挥官中非常有创造性的一个。你别看我多喝了几杯就给我灌迷糊汤啊，我不吃你这一套。我已经带了两届高级指挥班了，差不多已经习惯你这种讲话方式。毛主席说，在战争中学习战争。我看，在战争这所大学中，你是教员。我是学生，你搞什么鬼啊？哎，你别是套我什么话吧？啊，我可没喝多。通常十分之九的战术是一定的，可以从书本中学到，但是那非理性的十分之一，就像鱼鹰闪过水面捉鱼，这才是将领要接受的考验。你身上就有啊，那是哪个大学教不了的，是属于天才一类。你少废话，你先把二分给我改过来，还天才的，天才才得了二分，不给三分，谁信呢？你告诉我，你和我暂七师打之前是怎么想的？哎呀，你还当真了？哎，怎么想的？很简单，我行，你不行，我就没把斩七师放在眼里，我是一心一意的要逮住楚云飞这条大鱼。干掉斩七师，只不过是搂草打兔子。我见你一头扎进运河，我就知道斩七师死定了。你想知道我当时是怎么想的吗？你爱怎么想就怎么想，赶紧的把分给我改过来。改过来之后，我请你喝酒。亚布拉罕说过：“伟大的将军是自我实现的人。<笑>”咱文化不高，你说的我听不懂。文化水平高，对军事决策并不一定起多大作用。否则，古今中外的军校教员就都成了名将名帅了。李军长，李军长，谁呀、啊？哎呦，严秘书，丁军长看见李军长了吗？有事吗？院长找他谈话，我到处找找不见，可把我急坏了。你甭着急，我知道他去哪了啊，我找他去。那好，我在办公室等他。好好，走。这可是你说的啊！院长要是再批我，我可拿你的话当挡箭牌。哼，我写了一篇论文，是专门讨论你的。我觉得你在解放军指挥官中，你说什么？写我的论文？你拉倒吧你！我可警告你啊！第一，你蒙不了我；第二，我不用你写；第三，除非你害我。楚云飞曾经拿你举例。他对你评价很高啊，楚云飞，你也认识楚云飞？当然，我在作战厅时，蒋介石十分器重他。徐州城破时，曾特意下令用专机直接送他去福州治伤。哦，这倒有点意思啊。哎，你觉得我和他比？啊？哈哈哈，老李。现在才有点儿煮酒论英雄的意思啊！哎，我想听听你的话，但说无妨啊。什么样的话你都可以教育学生。国民党吃败仗的原因很多，指挥不行是很重要的一条。越高级的指挥越不行，蒋介石就是典型的瞎干预。但并不是所有的指挥都不行。国民党还是有一批像楚云飞这样的精英的。简单打个比方，如果假以时日，蒋介石能够蜗居海岛
，痛定思痛，忍性吞气，励精图治。那么，像楚云飞这样的精英，其能力也就未可限量了。楚云飞倒是个人物啊，可惜他上错船了。嗯，国民党那条破船到处漏水啊，啊，靠他一个人，一点用都没有。我在作战厅时，曾经接到过楚云飞的一份战局分析，一看就知道不是他人捉到的内容。字迹工整有力，思路明了清晰，预想严谨透彻，既有数字统计，又有形式评估。只可惜，那时蒋介石听不进不同意见，只说了句：“此可成为你们作战厅今后报告的范例。”国民党不是没有人才，只是许多人才都跑到共产党这边来了。<笑>服务员同志，再来一瓶洋河大曲，我付账。老李，哎，呃，常教员，对不起了啊，院长派秘书到处找老李呢，可能有紧急的事情，赶紧去吧。哟，我得赶紧回去，院长点名找我，肯定有大事。我先走了啊。严秘书啊，是不是要打仗啊？李军长，你从哪儿得到的消息？此事是华东军区的头等机密，我劝你还是别问了吧，免得保密委员会找你谈话。找就找呗，咱又不是特务。哎，这事儿瞒得了我老李，还瞒得了美国佬啊？哎，严秘书，啊，你和咱院长说说，调我到前线去吧。啊，好歹咱们也是一个师出来的。就是院长同意你去，他也无权决定呀。除非国防部下命令。院长，哦，李云龙，你到了。好，严秘书，你忙去吧。坐。李云龙，我听说你最近表现不错，学习也很认真。哎，马马虎虎吧。院长，我有个请求，<笑>你先回答我的问题。我听说。你最近在图书馆里专找一些登陆作战的信息，你在研究这个课题吗？哎呀，老师长啊，你的情报工作做得可真好啊！其实啊，那天我在图书馆看连环画，正好被我们系主任看见了。你少给我胡扯，在咱们师的团级干部里，就输你花花肠子多，还是个刺儿头，能打仗是不假，哼哼，乱子也没少惹，没说错你吧？是，要不咋把咱代理军长给撤了呢？都轰到学校来读书来了。<笑>老师长，你找我有事儿啊？李云龙，你帮我找一下大陈道。这儿，再往下，西南方向，有一个不足一平方公里的小岛。你说的是宜江山岛吧？如果你是司令员，你是先打宜江山岛呢，还是先打大陈岛？呃，这个宜江山岛是上下大陈岛的前沿，是互相依托的关系。按照美军在太平洋岛屿作战的经验，是先小后大，先易而难，并不一定主导的争夺，可以敲山震虎，举一反三。集中攻其一点，这个集中不是一般的集中。当年美军攻打硫磺岛，其双方军事力量的对比是海军二十七比一，空军三十二比一，陆军为五比一。这么说，你是要先打宜江山了？我要是司令员，我就这么干。集中兵力和全部技术装备，先打宜江山岛，然后再回过头来打大陈岛。老师长。你能不能听我？李云龙啊，屁股要坐得住啊，铁嘴、钢牙、木头屁股，做叫干什么呢？去体验。人不可能经历世界上所有热闹，但可以用眼睛去看，用心去感受，用胸去扩张，明白了吧？没有，没有就对了。你要是都明白了，那还叫学员吗？
，浙东的战事要有一阵子才能打响呢。有关通报，你可以随时找我的秘书，要紧盯不放，弄出个所以然来。我觉得你李云龙学的东西不一定太多，这一点可以学习一下医学院，在他们那儿，一颗肝脏，全世界有十万个学者在研究它。你考虑一下。能不能专攻岛屿登陆作战？我们急需这方面的专家。是。老李，我们的儿子终于出世了，他很健康，哭起来啊都比别的孩子嗓门大。你高兴吗？告诉你，我已经给他起好名字了。昨天我拿了本字典，心里说我随便翻到的第一个字就是儿子的名字。结果我翻到的是个“特”字，这也不错，我们的儿子就叫特特吧。对不起，我没和你商量。我想，名字只不过是个符号而已。我已经接到通知，去一所军事外语学院学习。记得我以前和你说过。等全国解放了，我还要去上大学，多学些知识总没坏处。我现在学习的是俄语，由于以前有外语基础，所以学习起来不会太吃力。哎，对了，我给张白露带的东西，你让小陈送去没有？张白露也不给我来个信。你是张白露吗？我就是。您是？我是田宇的爱人，他让我给你带点东西。啊、哦，你是李军长啊？田宇写信告诉我了，来，快请进。好。田宇在信上介绍过，说你是个老革命了。我还在想。这个李军长，可能是个小老头吧。哼，今天一见，这哪是什么小老头啊，分明是个八面威风的大将军嘛。<笑>是老了点，我也去小田了。一点都不老，正好的年龄，一看就是个身经百战的男子汉。小田可不委屈呢，要说委屈，我才委屈呢。是委屈小田了，本来长得就不咋地，这脸上又添了个疤。<笑><笑>好，这个伤疤可添的好，简直添出了光彩。军人嘛，伤疤只能增添魅力。来，请坐，李军长。好,好。听小田说，你是中学老师。对，我中学里教俄文。哎呦，大知识分子啊，<笑>连苏联话你都教啊，真不得了啊！我连中国字儿还没认全呢。和田宇过得好吗？当然好了，我们两口子挺恩爱的。呃，用句文词儿叫什么来着？叫叫举案齐眉啊。<笑>不对吧？没有人比我更了解田宇，他是个典型的浪漫主义者，很讲究情调，喜欢小桥流水、风花雪月。哎<笑>，小田托我办的事儿，我总算是办到了。你写信的时候告诉他一下，我这个人不大爱写信。我也不写信。为什么？这是我和他的事，你别问。
，给老头子打电话 ，A 师进展顺利，可以说一江山倒，大局已定。李巡长，你也休息吧，都两晚上没合眼了。哎呀，是啊，看着人家打仗，比自己打仗都累啊。哎呦！那小冷丁啊，干嘛？哎呀，都是老战友。你别别别，你看，哎呀，太客气了，咱俩谁跟谁？哎，到我这不用拿东西啊，以后不能这样，下不为例，下不为例。来来来，老李老李，不是，别下为例了，咱们都挺忙的，这这回就免了。哎，都是老战友，不能不给面子。来来来，哎呀，我是破例。来来来，坐坐坐，来来来，你别忙，我自己来。来，行了行了，你别自个来了。老李老李，外边有个人找你，是个女的呀。真的好啊！你小子没来几天，倒生出花花肠子来了啊！快，哎、给弟兄们说说，那女的是谁呀、啊？别扯淡啊！别来这调虎离山之计。我要是走了，回来骨头都没了。哎，老李，真的。李军长，李军长，我是不请自到，欢迎吗？赵白龙同志，请请请请。来，我来介绍一下，这位是孔杰同志，你好，你好，这位是丁伟同志，非常高兴认识你，我叫张白露，好，你好，张白露同志，这位张白露同志是我们家小田的老同学，别他娘的扯淡了你，李军长，<笑>当着女同志的面不要说脏话，这很不礼貌。哦，对不起，对不起，我下次注意。张白露同志，我们正准备喝酒呢，你是为了点儿？如果你们邀请，我可以喝。邀请，邀请，来来来，来来来，来来来，行，来，来，好了，你坐。来。哎呀，小张同志啊，一定很能喝，这我有经验。赶上酒桌的女同志啊，那都是海量啊。看着我干什么？好像我是动物园里的老虎。我父亲是俄罗斯人，所以对含酒精的东西特别酷爱。这可能有点遗传吧。我说嘛，四五年我带部队出关，那在沈阳和老毛子喝过酒，不是和苏联红军。和苏联红军喝过酒，人家那酒喝的跟喝凉水似的。喝吧，我们给喝傻了。我那副团长，姓梁，外号叫一斤半。论喝酒，那是我们团头把交椅。那次也不成了，被人苏联上校给惯的，想他烂泥呀，三天没缓过劲来。哎呀，一斤半，这小子没活下来，打四瓶的时候。牺牲了，哎，是啊，你们这些解放军将领也真不容易，打了这么多些年仗，打下了一座江山呐、啊！我真的很崇拜你们，我觉得你们都是英雄。对对对，一个英雄，英雄，来喝酒，来来来。你会跳舞吗？我我我不会，老孔也不会，老丁会。哎，我我会，他们四野的人都会跳。我们学院每星期六都有舞会。这俩土包子自己不会跳，还不让我去，说那个地方男男女女搂在一起，他容易出问题。你所以一到星期日，我们只能在屋里喝酒。吹牛呗，是啊，我和老李呀、啊、一般不容易犯错误，你老丁可悬，你什么事不敢干呢？我和老李不让你去那地方，是不给你创造犯错误的条件，是不是老李？没错，这小子是得管着点儿。哪有这么严重啊？你们啊也太封建了点儿，共产党不是要打倒封建主义吗？跳舞是一种文明的活动。你们都是些高级干部了
，也应该学会一些绅士风度才对。绅士风度是个啥？这还不懂啊？就是土豪劣绅的绅呗。<笑>不过我们可不想当土豪劣绅啊！要不是为了这些混蛋，我们也不会当红军。就是。和你们聊天可真有意思。劣是不好的意思，劣绅呢是不好的绅士。绅士其实本身没有什么不好，绅士风度是指一种受过良好的教育，而且尊重女性，对女性彬彬有礼的表现。你要是这么说呀，那我们现在就是绅士了，啊，比方说，你是个女同志，啊，我们现在对你就很尊重了，啊，也很有礼貌。请你喝酒，请你吃花生米。其实我们还不够吃呢，刚才老丁还和我抢呢。嘿嘿嘿，你看，有我们一口吃的，就有你女同志一口吃的，这就叫尊重女性，对不对，伙计们？啊，没错，我们就是绅士。好好好，我承认你们都是绅士，可是你们知道吗？绅士是应该主动邀请女士跳舞的。你看我坐这都半天了，李玉龙绅士。也没主动邀请，这也太让我这个女士难堪了。可是我实在不会跳啊，我太笨了，我怕踩你脚。没关系，我来教你，很好学的。我还是别去丢人现眼了。刚才还说绅士呢。对对，都去啊，都去。你们早就该学去了，连毛主席、朱总司令都会跳，怎么咱们一跳，呃，容易犯错误？走走走，都去。好的，走，快走吧。我不会，这这我家里没事，快走。我不会，哎呀，喂，快快快快快走。老孔啊，人家老丁跳的不错嘛，你咋一点都不会呢？我们在东北时啊，跟老大哥接触比较多，那些老大哥呀、啊，最愿意跳这个。喝点酒啊，要不搂个女同志蹦几下，就干什么都没劲儿。<笑>咱们四野啊，很多干部都学会了，老丁他能闲着，他比谁跳的都欢。我不好这个。有那蹦蹦哒哒的功夫，还不如去打套拳。哎，老李，你坐着啊，我可先溜了。哎，老孔，哎，老孔。孔呢？走了。这小子又溜了，一贯如此，太不像话了。跟小张同志连个招呼都不打，太没绅士风度。没关系，好在李云龙同志还在，真给我面子。来，李局长，我请你跳舞。我不会跳。没事，一学就会。哎，我不会跳。没关系，走了。哎，学去了。就会了。哎，我不会跳舞。这是三步，来走。对，不错呀，你学的挺快的嘛。<笑>你看，已经有点意思了。刚才那首曲子叫《在满洲里的山岗上》，是沙俄时代驻守在远东的士兵怀念家乡。怀念心爱的姑娘的歌曲，听着很忧伤。现在这首曲子叫《阿木尔河的波涛》，知道吗？阿木尔河就是黑龙江，俄国人叫它阿木尔河。
，又是黑龙江，又是满洲里的，这不都是中国的地方吗？他们怎么老惦记中国的地方？<笑>这都是历史原因，以后我会跟你解释。你小声点好不好？<笑>我觉得你的性格很好，是个有血性的男人。天宇真幸运，找了你这么个有个性的丈夫。<笑>可你知道吗？田宇他看过很多书，在音乐和绘画艺术上，他很有品味。可他为什么不教教你呢？我觉得，你要是在有些文化、有些艺术品味，你就太完美了。在我看呢，田宇根本就不打算和你沟通，他可有些自私啊。一个当兵的，会打仗就行，懂那么多干嘛呀？不对。军人有文化有品味不是更好吗？苏联的图哈切夫斯基元帅，他就是一个真正的军人。他所提出的军事理论成为世界各国军事学院的经典。可你知道吗？他还是个很懂音乐和艺术的人。他的小提琴演奏达到专业水平，喜欢歌剧，连苏联最大的音乐家。肖斯塔科维奇都很崇拜他，有多少女性都为他的风采而倾倒啊？怎么了？你有事儿？对不起，我还真有事儿。你看，啊，没关系，那我自己回家，你去吧，别耽误了你的事儿。我送送你吧。不用，你千万别客气。军人的事儿总是很重要的，不要为一个女人耽误正事。行，我走了。去吧，周末要是有时间，就到我家坐坐，好吗？行，我去拜访你。再见。一九五五年一月，人民解放军发起解放一江山岛战役。海风光，辽阔蓝天，滔滔碧浪。看奇经倒海，风驰虎跃，汹涌烈烈，雷击龙翔。陆海空直捣金汤，锐难当。这是人民解放军历史上的第一次陆海空军协同作战，也是一次干净利落的歼灭战。不到二十个小时，人民解放军既攻占了国民党军号称攻不破的钢铁堡垒。我先走了。李军长，发什么呢？战斗经过。和你战前分析几乎一模一样，还不都是你打的吗？别逗了，也就是看看热闹。别人的老婆你敢搂吗？搂了还不犯错误啊？小张，李局长，你迟到了。啊，刚才开会不好请假，这一散会我就来了。算了，以后注意，不许再迟到了，不然我要罚你。好,好，走吧，开演了。今天演的是话剧《带枪的人》啊，如今我都成了没枪的人了。说有批发。我问问你，你跟这个小张到底是怎么回事？黏黏糊糊的，一到周末，你看你就像没了魂了似的，找你都找不着。我告诉你，你可是有老婆的人，咱共产党可不允许娶小。你放屁！我怎么了？哎，他是我们家朋友，我就跟他一起听听戏，看看电影，我又没干别的。要你狗拿好，我多管闲事啊！你家的朋友
，我看他是你的女朋友吧？你可是结了婚的人，你还有资格找女朋友吗？咱们是老战友，我不能眼看着你犯错误。我要是不拉你一把，那我就不够意思了。哎，得了，得了，得了，得了，老子就知道，娘的，如今谁都能成我老师，课堂上。国民党给我上课，这下了课你又成了我老师了。去去去去，哪儿凉快哪儿待着。哎，老李，你怎么？算了算了，都少说两句啊。我说老孔，你也是啊。我一直记得你是军事主管，没当过政委啊。这点鸡毛蒜皮的小事你也管？老李和那姑娘不过是一起听听戏、看看电影吗？这是什么呀？老李，你也是啊，你自己也得注意。我这么跟你说吧，你浑身上下哪儿松了都不要紧，就是裤腰带不能松。裤腰带一松了就出问题了。那腰带那底下那玩意儿就好比一把手枪，啊，很容易走火啊。一旦走火，那就是大事儿。滚滚滚，都给老子滚！滚滚滚！你们给我上课啊！啊，都成我老师了。嗯、田雨，我正怀念咱们一起度过的少女时光。如果没有这个男人，友谊会伴随你我一生，而现在却不可能了。如果把爱情和友谊放在一起供我选择，我当然毫不犹豫的选择爱情。我可以背叛友谊，但绝不背叛爱情。现在，我张白露只好对不起你了。我爱这个男人。小张啊，你比我们家小田强多了。我们家小田啊，不是嫌我这，就是嫌我那。<笑>世界上哪有十全十美的男人？爱一个人，就应该包容他的缺点。田雨有点傻，他总是固执的要用他的行为准则来要求你改变你，这是很失策的。一个有个性的男人是不需要别人教他如何生活，而应该让他去慢慢体会，他会得出自己的判断。时间久了，他就会明白，无论他那只尊贵的脚，气味有多么芬芳。也最好别在外人面前去摆弄他，这样会显得不太优雅，也容易让对方产生一些不太好的联想。照我看，一个男人喜欢摆弄自己的脚，这没什么，回家摆弄就是了。一个爱你的女人是不应该责备你这种小小的嗜好的。相爱的人之间，连身体都可以互相袒露。更何况一只脚了。哈老丁，老丁啊，看见老李了吗？没有，你找他干嘛？他准是又上那个女同志那去了。这小子再这么下去，非犯错误不可。我说你也是多管闲事啊，老李去哪儿了？关你什么事儿啊？你怎么这么说话呀？咱们是不是老战友？老战友犯了错误，拉都不拉一把，那还叫什么老战友？他没那么严重啊！老李又不是小孩子，还用得着咱们告诉他哪样对哪样错吗？你也太小瞧他了，那小子不明白呀、啊！我看呢，他什么都不明白，为女人栽跟头的还少吗？我跟你说。咱们等等再说吧啊！这事儿你可千万不能让别人知道。再等啊，怕是就要出大事了。老李，学院里的伙食不好，以后啊，每到周末就到我这来改善一下伙食。我也该替田雨照顾照顾你了。算了，已经有闲话了。老孔那小子吃饱了撑的，多管闲事儿，还威胁我。说要到小田那儿去告我的状，这没什么，我也该和田雨好好谈谈了
我们毕竟是好朋友嘛。你和他谈什么？不要想那么多，老李，你平时学习太紧张，今天是周末，你该放松一下。来，我陪你喝。干嘛要心烦呢？我觉得这是我和田雨之间的事，你要相信，我们会处理好的。你是个男子汉，不要在这些小事上分心。你是干大事的人，别喝闷酒。来，和我聊点什么？说说这些天你在课堂里又学了点什么军事理论，我挺喜欢听的。军事理论你也喜欢听，哪有女人对这个感兴趣的？别太小看女人了。再说，我也不是一般的女人呐、啊。快说说嘛，或许我还可以和你讨论一下呢。真的，看来我还真是小瞧你了。我现在正在研究大纵深战役理论，不看不知道，一看还真带劲儿啊。教材上说，这是苏联三十年代提出的军事理论，就是你上次跟我说的那个图哈切夫斯基元帅。你不是说这个人还会拉小提琴吗？<笑>说许多女孩子都喜欢他，也难怪，这个人是有两下子。那你说说，简单的说，大纵深战役理论就是以杀伤兵器。同时压制敌人的防御纵深，在选定方向上突破其战术地缚，然后将机械化兵团组成梯队投入交战，并以空降兵实施机降，以求达到预定的战役目的。这都是教材上说的，你可能听着觉得有点绕口。不，我听着很有兴趣。只是理论性太强了，你说说具体该怎么实施？在主要突击方向上，组成突击集团军，战役部室包括一个冲击梯队、一个发展突破梯队、各种预备队和航空兵、空降兵。啊，冲击梯队由几个加强由坦克和炮兵的步兵军组成。用以突破防御的战术地图，发展突破地队，是由几个机械化军组成的快速集群，它的任务是将战术胜利发展为战役胜利。那要是战役规模过大，战线过长，突击集团军的规模是否也应该加大呢？嗯，提得好，你还真是个行家，一句话就问到点子上了。突击集团军。进攻地带的宽度一般为五十到八十公里，纵深一般为七十到一百公里。二战前，苏军进一步发展了大纵深战役理论，并应用于方面军进攻战役。方面军的编程规模重大，包括三至四个突击集团军、两个以上的合成集团军、一至两个机械化军和坦克军。十五至三十个航空兵师，如果达到这个规模，其进攻地带的宽度可以达到三百到四百公里，纵深可以达到二百到三百公里。气魄真不小，一个方面军总要有几十万人吧？当然了，几十万兵力和相应的技术装备组成的突击力量，那真是够厉害的。我们以前连想都不敢想啊，真是。坐井观天啊，不学不知道，一学吓一跳。这还不是最大规模的。卫国战争时期，苏军统帅部曾经得出这样的结论：大纵深理论甚至可以由几个方面军集群实施，突击兵力可以达到上百万。一九四三年的库尔斯克会战，就是苏军
，运用大纵深战役理论才打胜的，真他娘的过瘾啊！这辈子要是能赶上这么一场大战役，死上十回都值了。难怪小鬼子一碰上苏联红军，就跟纸糊子似的，他根本就不是一个级别、啊。看来学习真是件好事儿。你这个土八路现在也知道这么多了。而且满嘴的学术性语言，像换了个人似的。军事科学，真是门艺术。老丁啊，你看这个老李昨天晚上又那么晚回来，他天天他忙什么呀？半夜三更的。哎呀，男人嘛，有时脑子一热，容易干点出格的事儿，那不过是小节问题吗？有什么可大惊小怪的？再说了。那人老李的私事，他又没碍着谁。我告诉你啊，你可不能去院里跟老李打小报告去。我最烦的就是打小报告的人了。你放屁！你把我看成什么人了？我是那种爱打小报告的人吗？我对老李有意见，我就当面锣对面鼓的对他说，我还不怕他不爱听。老孔啊，又怎么了？老李，你要是真陪人家看看戏，那我没什么好说的。不过，我可警告你，要是我发现哪天你小子在外边过夜，那我没二话，我马上给你老婆打电话，让你老婆来一趟。咱明人不做暗示，到时候你别怪我没跟你打招呼。你小子也不打听打听，咱老李是怕老婆的人吗？啊，你爱怎么着就怎么着，你吓唬谁呀、啊、你？你吓唬谁呀、啊？你看看、啊、这个老李啊，好赖话都听不出来。你看，还不听劝了，老李，你，哎